ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ സാരിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ലഹങ്കയായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലഹങ്ക സ്റ്റൈൽ സാരി ഡ്രൈപ്പിംഗ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റൈൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദുപ്പട്ട പോലെ വരുന്ന സാരിയുടെ ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ സാരിയുടെ മുന്താണിയുടെ ഭാഗം രണ്ട് രീതിയിൽ ഡ്രൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റൈലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ സാരി നമുക്കൊരു ചേഞ്ചിന് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചേക്കുന്ന സ്റ്റൈല് ഇതാ ഈ പിക്സിലുള്ള പോലത്തെ സ്റ്റൈലാണ് ഒരു സ്കേർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗുജറാത്തി മോഡൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ദുപ്പട്ട വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ അതിൻ്റെ മേക്കപ്പ് ലുക്കിൻ്റെ വീഡിയോയും തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് കുറച്ചൊരു ഡ്രമാറ്റിക് ഐസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഐ മേക്കപ്പ് ലുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് ലുക്ക് വരുന്നത് ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു ദുപ്പട്ട ഇടുന്ന പോലത്തെ ഒരു വി ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇതാ ഞാൻ സാരിയുടെ ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മേക്കപ്പ് ലുക്കും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ സാരി ഡ്രൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഉടുക്കാൻ പോകുന്ന സാരി ഇതാ നല്ല ജോർജറ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നല്ലൊരു സാരിയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റോൺ വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ബോർഡർ കട്ട് വർക്ക് ബോർഡറൊക്കെ വരുന്ന നല്ലൊരു സാരിയാണ് അത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഡ്രൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ സാരി സാധാരണ ഉടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒരു ചുറ്റ് അണ്ടർ സ്കേർട്ടിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി എടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സ്കേർട്ട് എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡ്രൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സാരി ഉടുക്കുന്ന തുടങ്ങുന്നത് സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കുത്താൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചുറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോലത്തെ ഞൊറികൾ ഇട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലെ വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് സൂം ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്ന പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് സ്കേർട്ട് പോലെ ഞൊറി വിട്ട് കൊടുക്ക് ഞൊറി വിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് ടക്കിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ചെറിയ ഞൊറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഞൊറിവുകൾ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് നീക്കി സ്കേർട്ട് പോലെ നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിന് എങ്ങനെയാണോ ഞൊറിവുകൾ കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഞൊറിവ് എടുത്തിട്ട് ടക്കിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഞൊറിവുകൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡ് വരെ ടക്കിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ സാരി ഫുൾ ചുറ്റി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ പുറകിലോട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ദുപ്പട്ടയുടെ നീളം അത്രയും വേണ്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറകിലോട്ട് കൊടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ സ്കേർട്ടായിട്ട് ചുറ്റും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റും വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സാരിയുടെ നിയറിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുന്താണിയുടെ ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ പ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാനത് പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗുജറാത്തി സ്റ്റൈൽ പോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ പ്ലീറ്റ്സ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പുറകിൽ വരുന്ന ഭാഗം ഞാനൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പുറകിൽ ഒത്തിരി തൂങ്ങി കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പുറകിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വലിച്ച് കുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു വേസ്റ്റ് ബെൽറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല നന്നായിട്ട് ചേ